가을철 최고의 별미 하면 뭐가 먼저 떠오르세요? 아, 해양수산부가요 이달의 수산물을 선정했는데 바로 전어와 새우 <웃음> 이두 개였습니다. 뭐부터 먹어봐야 되나 고민되시죠? 그래서 오늘 화제 인터뷰에서 준비를 해봤습니다. 아, 이거를 뭐 1대1 배틀 이러면 너무 살벌한가요? 여하튼 전어 대표와 대하 대표를 연결할 테니까요. 여러분 잘 들어보시고 누구 손을 들어줄지 뭘 먼저 먹을지 결정하시면 되겠습니다. 자 먼저 전어 대표입니다. 하동군 진교면 술상어촌계의 황종산 계장 나와 계십니까 계장님? 예 안녕하세요. 안녕하세요. 어촌계장 황종산입니다. 가을에는 전어가 먼저입니까? 대하가 먼저입니까? 전어가 제일이죠. <웃음> 전어가 제일. 예, 그렇습니다. 지금이 딱 맛있는 전어 때입니다. <웃음> 예, 자, 잠깐, 전어가 제철이지요. 잠깐만 기다려보세요. 계장님. 저희 대하 대표님. 네. 충남 홍성 남당항 대하축제위원회 김용태 위원장님이시죠. 예. 예. 가을에는 전어가 먼저입니까? 대하가 먼저입니까? 대하가 최고죠. <웃음> <웃음> 아, 두 분이 초반부터 기싸움이 대단하세요. 김 위원장님. 예. 왜 가을엔 대하가 최고입니까? 어, 천고 학 마비를 맞아요. 예. 하늘이 높을 때 대하도 살이 통통 쪄가지고 제 맛을 어. 아주 많이 납니다. 그 길이로는 보통 몇 센치나 돼요? 20cm 정도 되죠. 15cm, 20cm. 어, 20cm 정도. 예. 살이 통통하고 쫄깃하고. 예, 예. 그래. 전어 대표 황 계장님. 예. 9월은 왜 전어가 최고인가요? 어떻길래? 9월은 전어가 때가 부드러지면서 기름이 네. 많이 차가지고 어. 전어 굽는 냄새에 집 나간 며느리도 돌아온다고 하여 전어가 최고인 줄 알고 있습니다. 네. 집 나가면. 그럼 그 동네 분들은 저기 집 나가는 분은 없겠어요? 전어 냄새 때문에. 예, 집 나갔던 분들이 전어 때문에 다 돌아왔습니다. <웃음> 그, 그러면 어 이, 이렇게만 들어가지고는 아마 이게 이제 다들 감이 안 잡히실 테고 뭐가 맛있는지 마음에 정하지 못하셨을 거예요. 지금 눈을 딱 감고 손에 전어와 대하를 들고 있다 상상을 해보죠. 한 입을 딱 베무는 거예요. 딱 베어 물었을 때 그때의 그 느낌, 그 맛, 그걸 한번 표현해 주시면 어떨까요? 누구 먼저 하시겠어요? 아우, 전어 머리를 탁 깨물었더만은. 아, 전어 대표님, 예. <웃음> 해주세요. 전어 머리를 탁 깨물었더만은 깨소금이 서말이 튀어나왔습니다. 아주 구수합니다. 깨소금이 서말이 튀어나와요. 딱 깨무는 순간. 그 뼈, 뼈가 뼈 중간에 가시 같은 게 있잖아요. 예. 그거는 어떻게? 이것도 드시면 은참 좋습니다. 그걸 다공기 어. 아주 좋습니다. 그거 다 그냥 먹으면 됩니까? 목에 안 걸려요? 예. 꼭꼭 씹어 드시면 은 예. 고소하면서 아주 맛있습니다. 그럼 전어는 머리부터 꼬리까지 다 먹습니까? 예. 버릴 게 없습니다. 버릴 게 없는 음식 전어. 질수 없죠. 대하 대표님. 네. 대하를 딱 들고 베어 물었습니다. 살을 어떤 맛인가요? 담칠맛이 나면 입에 안에 넣으면 그냥 씹지도 안해도 그냥 입으로 쏙 들어갑니다. 너무 감칠맛이 있어가지고 예. 그리고 드시고 나면은 예. 예, 몸 전체에서 그 피가 막 오라락이 계속 돌아가기 때문에 어. 이 대하는 안 드실래 안 드실 수가 없습니다. 근데 랍스터하고 대하하고는 어떻게 차이가 나요? 아, 게임도 안 되죠. 랍스터하고 대하하고 <웃음> <웃음> 대하는 계란 30개 한 판보다도 고단백질 많다는 거예요. 평행병도 예방되고 특히 여성들은 피부가 고와지고 예, 피가 예. 깨끗해지는 거. 그래서 어. 대화를 많이 부시월에는 미식가들이 찾아요. 그러니까 영, 맛뿐만 아니라 영양면에서도 달걀 10배 수준이라고요? 단백질이. 예예. 예. 와 아까 전에 저 전어 맞... 대표님. 예예. 예. 전어 대표님 골다공증 얘기하셨는데 전어는 영양면에서는 어떤 게 좋습니까? 모든 영양소를 고루 갖추고 예. 바다의 왕입니다. 왕. 바다의 왕. <웃음> 그러니까 맛에도 최고 영양에도 최고 두 분이 이 얘기를 해주셨는데 근데 먹는 방법이 말이에요. 저 대하 대표님. 예. 대하는 어떻게 요리를 해 먹어야 좋습니까? 어, 어, 대하는 왕송 구이 해가지고 예. 비싼 게 가장 좋고 대하 이제 튀김도 있고 대하탕도 있고 대하전도 있고 대하 간장도 맞습니다. 그래서 아. 다섯 가지를 만들어서 대하는 드시는 법이 있죠. 그래요, 그래. 전어는 어떻게 먹어야 맛있어요, 전어 대표님? 머리 머리 해도 전어는 구이가 최고지요. 음. 연탄불에 올려서 구우면 살짝 노름 노름 아. 구워집니다. 
이것을 예. 파전을 맛있게 만들어 찍어 먹으면 맛있고요. 예. 포를 떠서 드시거나 무침으로도 하여 드시면 아주 맛있게 드실 수 있습니다. 아 하긴 전어 무침 그것도 별미더라고요. 예, 예. <웃음> 전어 대 대하, 대하 대 전어. 그나저나, 이거를 항상 푸짐하게 먹으려면 이 가격도 중요한데, 대하는 요즘 얼마나 갑니까? 아, 지금 시세는 4만원 정도 가고 있지요. 키로당? 예, 키로당이요, 안상에. 그러면은 키로에 한몇 개나 올라가요? 키로에 한 30마리 정도 올라가고 있죠. 어, 30마리에 4만원. 전어는 어때요, 가격이? 요즘 전어는 예. 키로당, 16,000원 선에서 판매되고 있습니다. 16,000원. 몇 마리? 두 마리 정도 됩니다. 아, 12마리. 맞아. 한 마리에 한 1,000원 이상 정도 빼안 되는데, 네. 대하에 비하면 은 빵값 정도지요. 사람들이 <웃음> 좋아하는 아주 맛있는 음식입니다. 그러네요. 4만원, 16,000원. 대하 대표님. 예. 대하가 좀 너무 비싼 거 아니에요? 아, 대하는 그만큼 그 성분이 좋기 때문에 예. 예, 비싼 가격이 아니죠. <웃음> <웃음> 그거 먹고 나서 딱인 포만감이 또 대하는. 예. 그래요, 그래요. 지금 청취자들 문자도 들어오는데, 대하에 한표 보냅니다. 이런 분이 계시는가 하면, 가을은 역시 전어죠. 뭐 이런 문자도 들어오는데요. 사실은 뭐이 정도 되면 1등, 2등 가리는 게 의미가 없죠. 대하 대표님. 예. 전어 사실 좋아하시죠? 좋아하죠. <웃음> <웃음> 저기, 전어 대표님. 예, 예. 전어 대표님도 대하 드시죠? 예, 우리나라 수산물 다 좋아합니다. <웃음> 그래요, 그래요. 두분다 전어, 대하 다 좋아하지만 그래도 대결은 대결이니까 마지막으로 우리 청취자들께 대하 드시러 오셔라, 전어 드시러 오셔라 한마디씩 마지막 말씀하실 기회 드리겠습니다. 누구 먼저 하실까? 전어 대표님? 예, 가을에 전어만큼 대접받는 물고기가 또 있을까요? 어. 전어 굽는 냄새에 집 나간 매너도 돌아온다고 하지 않았던가요? 금핀어를 <웃음> 반짝이며 예. 수족관을 누비는 전어의 모양을 보시고 먹음집이 틀었지 않습니까? 아. 여기 하동 술상항에서 맛있는 전어를 드실 수 있게 하겠습니다. 예. 전국에 계시는 미식가 여러분 예. 하동 술상으로 전어 드시러 오세요. <웃음> 감사합니다. 계장님 예? 어디다가 적어놓으셨어요? 아닙니다. 평상시 하는 <웃음> 멘트입니다. 아, 평상시 준비된 멘트. 아유 멋있습니다. 광고 같아요. 그질수 없죠. 대하 대표님. 예. 대표님도 우리 남당항으로 오십시오 한마디 하셔야죠 예, 가을에 별면은 빼놓을 수 없는 새우입니다 하늘은 높고 새우는 산이 찐다 합니다 그래서 천고의 합의 계절라 해서 아, 천고 합의. 저희는 9월 9일부터 10월 30일까지 예. 대학축제를 펼치면서 예. 볼거리와 먹을거리 즐거리를 많이 하고 음. 대학 맨손잡이를 그런 행사도 하고 볼거리 상당히 많기 때문에 예. 전국에 계신 관광객 여러분들 저희 홍성 남당 많이 찾아주세요. 예. <웃음> 아 이렇게 되면 정말 저 하동 찍고 홍성 찍고 대하 맛보고 전어 맛보고 이렇게 와야겠네요. 두 분. 예. 감사합니다. 예. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 예. 감사합니다. 하동군 진교면 술상 어촌계의 황종상 어촌계장 그리고 홍성군 남당리 대하축제위원회의 김용태 위원장 두분 만났습니다.